ஹலோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் போர்டு எக்ஸாமினேஷனில் கெமிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்டில் சென்டம் மார்க்ஸ் எப்படி வாங்கிறது அப்படிங்கிறத தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஹவு டு ஸ்கோர் சென்டம் இன் கெமிஸ்ட்ரி இதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சில டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் சென்டம் அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அச்சீவ் பண்ணுற ஒரு விஷயம்தான் இந்த சென்டம் முக்கியமாக கெமிஸ்ட்ரியில் சென்டம் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப நீங்கள் அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது மேத்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் இந்த மாதிரி சப்ஜெக்டில் கூட சென்டம் வாங்கிறது கம்பேரிட்டிவ்லி ஈஸியர் ஈஸின்னு சொல்ல மாட்டேன் கெமிஸ்ட்ரியை கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஈஸி ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேத்ஸ்லேயும் சரி ஃபிசிக்ஸ்லேயும் சரி சாலிடாக ஒரு டெரிவேஷன் இருக்கும் அதுக்கான ஆன்சர் கீ பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் மார்க்ஸ் இருக்கும் இந்தந்த ஸ்டெப்ஸ் இருந்தால் இவ்வளோ மார்க் அப்படின்ட்டு இருக்கும் வேற கெமிஸ்ட்ரியோட ஆன்சர் கீயை நீங்கள் பாருங்களேன் ஒரு கொஷனுக்கான கீயில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹாஃப் மார்க்ஸ் இருக்கும் பிகாஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் வரக்கூடிய ஆன்சர் அப்படி தான் இருக்கும் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஈக்குவேஷன்ஸில் கண்டிஷன்ஸ் லைக் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் இருக்கலாம் அண்ட் அதோட ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கலாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும் சார்ஜஸ் இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால அதுக்கெல்லாம் மார்க்ஸ் கொடுத்து தானே ஆகணும் அதுக்கு நிறைய மார்க்ஸ் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அதெல்லாம் சிம்பிள் திங்ஸ் ஸோ ஹாஃப் ஆஃப் மார்க்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம எக்ஸாம் எழுதுகிறப்ப நம்மளை அறியாமல் சில மிஸ்டேக்ஸ் இதில் பண்ணிட்டாலோ ஆர் எழுதாமல் கவனக்குறைவாக விட்டுட்டாலோ அதுக்கான மார்க்ஸை நம்ம இழந்துருவோம் அதனால் சென்டம் வாங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாகிடும் ஸோ கெமிஸ்ட்ரியில் சென்டம் வாங்கணும்னா இந்த சென்டம் ஸ்கோரர்ஸ் இன் கெமிஸ்ட்ரி சில விஷயங்களில் ரொம்ப ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் கவனமாக இருக்கணும் ஸோ அந்த விஷயங்களை தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் சென்டம் வாங்கணும்னா எக்ஸாமில் எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படிங்கிறது மட்டும் முக்கியம் கிடையாது எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஆரம்பத்திலேருந்து நம்ம எப்படி இந்த சப்ஜெக்டுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதனால் பிஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் டியூரிங் எக்ஸாமினேஷன் இந்த ஆங்கிளில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் பிஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அந்த சப்ஜெக்டுக்காக நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறப்ப இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் நீங்கள் படிக்கிறத விட நீங்கள் எழுதி பார்க்கறது தான் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது மட்டும் இல்லாமல் கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரின்னு இருக்கும் ஸோ சில ஏரியாஸ் இதில் கொஞ்சம் ஈஸியாக படிச்சிடலாம் சில ஏரியாஸில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் நியூமரிக்கல்ஸ் வரும் சில ஏரியாஸில் ஒன்லி ஈக்குவேஷன்ஸ் வரும் ஸோ உங்களை பொறுத்து எது ஈஸின்றது உங்களுக்கு தான் தெரியும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ ஹாவ் டு அலாட் டைம் ஃபார் தேட் ஸோ இது எல்லாம் சேர்த்தது தான் ப்ரிப்ரேஷன் ஸோ இந்த ப்ரிப்ரேஷனுக்காக உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்டடி பிளான் இருக்கணும் முக்கியமாக கெமிஸ்ட்ரியை யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி ஃப்ரம் த பிகினிங் இதையே நான் சொல்கிறேன்னா சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எக்ஸாம் வந்து ஒரு ரெண்டு வாரத்தில் இருக்குது ஆறு ஒன் வீக்கில் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப தான் படிக்கவே ஆரம்பிப்பாங்க இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸு கொஷினுக்கு ஆன்சர் அந்த மாதிரி படிப்பாங்க ஸோ சென்டம் நீங்கள் வாங்கணும்னா கண்டிப்பாக அந்த ஹேபிட் இருக்கக்கூடாது யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி ஃப்ரம் த வெரி பிகினிங் ஆஃப் த இயர் அடுத்த முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னு தெரியுமா No compromise. In the preparation agatom, practice agatom, or nama exam kaga ningi ennella chemistry ke pandringlo, adi yedukku me no compromise. Yedukkaga wo ningi compromise agakudadu only thing nama centum vangano, abdingre aim matto me erkano. So andha aim reach pandrath kaga, achieve pandrath kaga, nama enna seyinu mo adha kandi pa yevalavu kastangal irundalu senji da agano. கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னாலே அதில் ஃபார்முலாஸ் நிறைய இருக்கும் ஈக்குவேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும் கேல்குலேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நிறைய இருக்கும் டெரிவேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும் யூனிட்ஸ் இருக்கும் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம்ஸ் இருக்கும் ஐயூபிஏசி நேம்ஸ் இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அது படம்லாம் இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நிறைய சயின்டிஃபிக் டெக்னிக்கல் விஷயங்கள் இருக்கும் அதனால் கெமிஸ்ட்ரியை பார்த்து பயந்துடக்கூடாது நம்ம அதில் சென்டம் வாங்க முடியாது அப்படின்ற எண்ணெல்லாம் வரவே கூடாது இனிமேல் சொல்ல போகிற டிப்ஸை கொஞ்சம் கவனமாக கேளுங்க ஆல்வேஸ் ஸ்டடி வித் பென் ஆர் பென்சில் அண்ட் அ ரஃப் நோட் புக் இது தான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ரொம்ப ரொம்ப கம்பல்சரி நீங்கள் எத்தனை தடவை எழுதி பார்க்குறீங்களோ அத்தனை தடவை அது உங்களுக்குள்ளே இன்டர்னலைஸ் ஆகும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படி
டீச்சர் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த கொஷின்ஸ் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு போனாலே ஓரளவுக்கு பாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த கொஷின்ஸை படிப்பாங்க ஸோ கொஷின்ஸை எடுத்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆன்சர்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக தான் இருக்க முடியும் வேறு சென்டம் வாங்குறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல கொஷினுக்கெல்லாம் போக மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன டாபிக்கோ அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவாங்க அண்டு அதிலிருந்து என்ன கொஷின்ஸ்லாம் வரும் எப்படியெல்லாம் கொஷின்ஸ் வரும் எப்படி இன்டெரக்டாக கேட்பாங்க டைரக்டாக கேட்பாங்கன்னு அந்த ஆங்கிளில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஸோ எப்படி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் சரி ஆக்சுவலாக சென்டம் வாங்கணும்னா நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கிற டாபிக்ஸை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு சிம்பிள் டிப்பை சொல்கிறேன் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் இப்போ ஒரு லெசனை நீங்கள் ஸ்டடி பண்ண போகிறீங்க அந்த லெசனை அப்படியே படிக்காதீங்க அப்படியே பார்க்காதீங்க கண்டிப்பாக அப்போ நம்ம என்ன ஆகிடுவோம் ஐயோ இவ்வளோ பெருசா இவ்வளோ கஷ்டமா இவ்வளோ ஈக்குவேஷனா இவ்வளோ டயக்ராமா அப்படின்ற மாதிரி பயந்துருவோம் ஸோ எந்த ஒரு லெசனாக இருந்தாலும் இவ்வளோதானான்னு நினைங்க அந்த லெசனை மீனிங்ஃபுல் பார்ட்டாக கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு லெசனையும் நம்மளால் அந்த மாதிரி பிரிக்க முடியும் ஸோ எத்தனை பார்ட்டாக பிரிக்க முடியுமோ அத்தனை பார்ட்டாக பிரிச்சுருங்க ஒரு ஃபோர் பார்ட்ஸாவோ ஃபைவ் பார்ட்ஸாவோ பிரிச்சுருங்க ஒரு ஒரு பார்ட்டாக படிக்க ஆரம்பிங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு இருக்கிற ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு லெசனையே நான் எடுத்துக்கிறேன் மெட்டலர்ஜி சாப்டர் இந்த மெட்டலர்ஜி சாப்டரை இந்த மாதிரி நாலு பார்ட்ஸாக நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் மினரல் அண்ட் ஓர் கான்சன்ட்ரேஷன் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கை வச்சுட்டு வெரிஃபை பண்ணி கூட பாருங்களேன் கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஓர்ஸ் இன்டு ஆக்சைட்ஸ் ரிடக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் இது ஒரு பார்ட் அதுக்கப்புறம் தெர்மோடைனமிக் அண்ட் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் மெட்டலர்ஜி அண்ட் தென் ரிஃபைனிங் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே டோட்டலாக ஒரு லெசனில் இருக்குது ஸோ இதை நாளாக நான் பிரிச்சுட்டேன் இப்போது நான் ஸ்டூடெண்ட்டுனா நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவேன் மினரல் அண்ட் ஓர் கான்சன்ட்ரேஷனை மட்டும் நான் ரீட் பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் படிப்பேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்டடி பண்ணுவேன் ரீடிங்க்கும் ஸ்டடிங்க்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ரீடிங் அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் மேலோட்டமாக படிக்கிறது ஸோ அந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டில் நீங்கள் என்னெல்லாம் படிக்க போகிறீங்க என்னெல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ரீடிங் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்டடிங் ஸ்டடி பண்ணுவீங்க அப்போ நுக் அண்ட் கார்னர் லைன் பை லைன் நீங்கள் படிப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பார்ட்டாக படிக்கணும் அண்ட் ஒரு பார்ட்டை படிச்சுட்ட பிறகு நீங்கள் உடனே எக்ஸசைஸ் கொசனுக்கோ ஆர் வேறு ஏதாவது கொஷின் பேங்க்குக்கோ போகாமல் அதில் என்னெல்லாம் கொஷின் வரலாம் எப்படியெல்லாம் வரலாம் அப்போ நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ணணுன்றதை நீங்களே இமேஜின் பண்ணுங்கள் ஆர் கிரியேட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் யூ வில் கெட் அ கிளியர் பிக்சர் ஆஃப் தட் டாபிக் சரியா ஒரு ஒரு ஏரியாவாக இதே மாதிரி முடிச்சுட்டு வாங்க ஸோ தட் என்டையர் லெசனும் ஃபினிஷ் ஆகிடும் கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய லெசன்ஸை நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணுறப்ப ரீட் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக ஈக்குவேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வரும் இல்லையா ஸோ ஈக்குவேஷன்ஸை படிக்கிறப்ப முக்கியமாக ஒரு கொஷினில் ஈக்குவேஷன் இருக்குது அதாவது ஒரு கொஷினோட ஆன்சரில் ஈக்குவேஷன் இருக்குன்னா அந்த ஈக்குவேஷனை வித் கரெக்ட் கண்டிஷன்ஸ் என்னென்னலாம் ரிக்கொயர்டோ அதெல்லாம் நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி ஈக்குவேஷனாக மட்டும் எழுதுனா கூட யூ வில் பி கிவன் ஃபுல் மார்க்ஸ் இது கெமிஸ்ட்ரியில் மட்டும்தான் சாத்தியம் நோ நீட் டு ரைட் எனி எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டேட்மெண்ட் ரிகார்டிங் தேட் ஆன்சர் ஆனால் ரொம்ப முக்கியம் எனது தேவையான விஷயங்களை அந்த ஈக்குவேஷனில் நீங்கள் கொண்டு வந்துடணும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கூட நீங்கள் எழுதவே தேவையில்லை உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதுகிறப்ப நீங்கள் என்ன கவனிக்கணும் பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷன் எழுதுறீங்களான்றதை பார்க்கணும் அந்த ஈக்குவேஷனில் ரியாக்டன்ஸ் இருக்கும் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும் பை ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கெல்லாம் கரெக்ட் ஃபார்முலா எழுதிருக்கீங்களா எதுக்கு கேப்ஸ் போடணுமோ அதுக்கு கேப்ஸ் போட்டிருக்கீங்களா எதுக்கு ஸ்மால் போடணுமோ அதுக்கு ஸ்மால் போட்டிருக்கீங்களான்னு பார்க்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேங்கனஸ் இருக்கு நீங்கள் கேபிட்டல் எம்மும் கேபிட்டல் என்னும் போட்டிங்கன்னா தப்பு தான் போடுவாங்க மேங்கனிஸை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் கேபிட்டல் எம்மும் ஸ்மால் என்னும் தான் அப்படி போட்டு தான் டினோட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸ் சோடியம் கூட அப்படி தான் இல்லை கேபிட்டல் என் ஸ்மால் ஏ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை மாற்றி போடுறப்ப அடிச்சிருவாங்க தப்பு போட்டுருவாங்க டெஃபினட்டாக அதுக்கு நீங்கள் மார்க்கை லூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வி
எப்படி அதை ரிவ்யூ பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேர் ஒன் மார்க்ஸ் அதாவது உங்களுடைய லெசனில் பின்னாடி இருக்கும் ஆர் நீங்களே ஒரு ஒரு பேராகிராஃபில் என்னெல்லாம் ஒன் மார்க் கேட்க முடியும் இதில் அப்படிங்கிறத படிக்கிறப்பவே நீங்கள் மென்டலி அதை ஃப்ரேம் பண்ண தெரியணும் உங்களுக்கு ஸோ அப்படி இருந்தால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒன் மார்க் ஆன்சர் பண்ணுறதுலாம் கஷ்டமாகவே இருக்காது ஈவன் அது க்ரியேட்டிவாக வந்தால் கூட பட் ஆனால் அதுக்கு நம்ம நிறைய டைம் கொடுக்கணும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் அப்போ தான் அது பாசிபிள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் பார்க்கணும் அடிக்கடி எந்த கொஷின் கேட்குறாங்கன்னு பார்க்கணும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ்னு எது டீச்சர்ஸ் சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும் அண்ட் குவார்டர்லி ஹாஃப் அர்லி ரிவிஷன் ஈவன் ஸ்லிப் டெஸ்ட் கொஷின்ஸை கூட நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி வச்சு அதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கணும் அதையெல்லாம் ஒரு மாக் டெஸ்ட்டு போல் நீங்கள் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக எக்ஸாம் ஃபியர் போயிடும் நீட்ட நீட் அண்ட் டைடியாக ஆன்சர் பேப்பர் இருக்கும் தப்பு இல்லாமல் எழுதுவீங்க ஃபாஸ்ட்டாக எழுதுவீங்க மார்க்கு போகவே போகாது மார்க்கு லூஸ் பண்ணவே மாட்டிங்க ஸோ இவ்வளோ அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது நம்ம இந்த ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறப்ப இப்போது இந்த சென்டம் வாங்கினோம்னா இதில் கொஞ்சம் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் தட் இஸ் யூ ஹாவ் டு கான்சன்ட்ரேட் ஆன் கொஷின்ஸ் தட் ஹவ் பீன் நெவர் ஆஸ்ட் இது வரைக்கும் அந்த பாடத்துலேருந்து எந்த கொசுன்லாம் நீங்கள் பார்த்ததே இல்லையோ கேட்டதே இல்லையோ அதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக படிக்கணும் பிகாஸ் கொஷின் பேப்பரை செட் பண்ணுறப்ப எப்படி செட் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் கொஷின்ஸ் ஈஸியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அது மிச்சம் இருக்கிற ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா மீடியமாக இருக்கும் அதாவது ஈஸின்னு சொல்ல முடியாது கஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது அது மாதிரி இருக்கும் ரிமைனிங் பார்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் இருக்கிற ஒரு கொஷின்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ தட் அது தான் அந்த சென்டம்மை டிட்டர்மின் பண்ணுற கொஷின்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம விடக்கூடாதுன்னா இதிலலாம் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரியும் கெமிஸ்ட்ரியை ஃபிசிக்கல் இன்ஆர்கானிக் ஆர்கானிக்னு பிரித்து வச்சுருக்காங்க ஸோ நமக்கு செவன்ட்டி மார்க்ஸ்க்கு கொஷின் அதில் ஒன் மார்க் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஏரியாவிலேருந்து ஃபைவ் மார்க் வரணும் டூ மார்க்ஸில் ஒரு ஒரு ஏரியாவிலேருந்து த்ரீ த்ரீ கொஷின்ஸு ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இது ஈச் ஃபைவ் கொஷின்ஸு இதில் டூ மார்க்ஸில் ஒரு ஒரு ஏரியாவிலேருந்து த்ரீ த்ரீ கொஷின்ஸு அதே மாதிரி த்ரீ மார்க்ஸும் த்ரீ த்ரீ கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஏரியாவிலேருந்தும் ஒரு கொஷின் வந்து கம்பல்சரி கொஷினாக இருக்கும் பட் ஆனால் நம்ம இப்படி சொன்னாலும் இப்படித்தான் கொஷினை செட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு ரிஜிட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் கிடையாது பிகாஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கு கெமிஸ்ட்ரிக்கும் கிடையாது ப்ளஸ் டூவில் எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ப்ளூ பிரிண்ட்டோ வெயிட்டேஜோ கிடையாது இட் மீன்ஸ் எனி கொஷின் மே பி ஆஸ்ட் ஃப்ரம் எனி ஏரியா ஸோ நீங்கள் சென்டம் வாங்கணும்னா கண்டிப்பாக இந்த இந்த இது இதிலேருந்து ஒரு எத்தனை கொஸ்டின் வருது அதுலேருந்து எத்தனை கொஸ்டின் வருது அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் போகவே கூடாது என்டையர் புக்கு நீங்கள் எதை வேணா கேளுங்கன்ற மாதிரி நீங்கள் ரெடியாக இருக்கணும் சரியா ஃபைவ் மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அப்படி அப்படியே ஃபைவ் மார்க் கொஷினாக கேட்க மாட்டாங்க இதில் எயிட் ஆர் கொஷின்ஸ் இல்லையா ஸோ அந்த ஃபைவ் மார்க் கொஷினை ஸ்ப்ளிட் அப் பண்ணி டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கை கம்பைன் பண்ணி ஒரு டூ மார்க் கொஷினும் ஒரு த்ரீ மார்க் கொஷினும் கம்பைன் பண்ணி ஃபைவ் மார்க்காக கேட்பாங்க அது கூட எந்த காம்பினேஷன் ஃபிசிக்கல் இன்ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் ஆர்கானிக் ஆர்கானிக் ஃபிசிக்கல் ஆர் ஃபிசிக்கல் ஃபிசிக்கல் இன்ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் ஆர்கானிக் ஆர்கானிக் ஸோ எந்த காம்பினேஷனில் வேணா இருக்கலாம் சரியா ஸோ ஃபிசிக்கலாக இன்ஆர்கானிக்காக ஆர்கானிக்காக அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ்க்கெலாம் போகாமல் ஒரே சப்ஜெக்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிஃப்டீன் லெசன்ஸு நீங்கள் இந்த வருஷம் டெலிட்டட் போர்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் போக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி படிங்க அப்போ தான் நம்மளால் சென்டம் எடுக்க முடியும் ஸோ இந்த அளவுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுறீங்கல்ல அதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸாமினேஷன் ஹாலுக்கு வரோம் கொஸின் பேப்பரை வாங்குகிறோம் டியூரிங் எக்ஸாமினேஷன் மற்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்ம முக்கியமாக என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெவர் கேட் எக்ஸைட்டட் கொஷின் பேப்பர் ஈஸியாக இருக்கலாம் கஷ்டமாக இருக்கலாம் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் டென் மினிட்ஸ் கொடுப்பாங்க உங்களால் எந்தெந்த கொஷின்ஸை ஆன்சர் பண்ண முடியும்னு ப்ராப்பராக ஸ்லோவாக கேர்ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணுங்கள் ரீட் த கொஷின்ஸ் கேர்ஃபுல்லி அண்ட் செலக்ட் விச் ஒன் இஸ் ஈஸியாக ஃபார் யூ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும் உங்களுக்கு எது தெரியும் எது தெரியாதுன்னு கொஞ்சம் நிதானமாக உங்களுக்கு இருக்க டைமை கரெக்டாக ஸ்டார்டிங்லேருந்தே ஒரு கரெக்ட் ஸ்பீடில் பிகின் பண்ணுங்கள்